ഡിവൈഡിലൂടെ നേരത്തെ നടക്കുന്ന സമരം ഇന്നിപ്പോൾ രണ്ടാം ദിവസത്തിലേക്ക് അടയ്ക്കുക ഇന്നലെ വരെ വളരെ മാന്യമായി ചെറുപുഴയിലെ ഹോട്ടലിലേക്ക് വരുന്ന മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ലാത്ത രീതിയിലുള്ള ധർണ സമരമായി നിങ്ങളുടെ ഇതിലേക്ക് സംഘടിപ്പിച്ചത് ഇന്ന് രാവിലെ ഞങ്ങൾ ധർണ സമരമാണ് സംഘടിപ്പിച്ചത് പക്ഷേ ഇന്നലെ വൈകുന്നേരം മൂന്ന് മണിക്കാണ് ആദ്യം ചർച്ച നടത്താമെന്ന് വ്യാപാരികൾ ഏറ്റെടുത്തു പിന്നീടാണ് പറയുന്നത് വ്യാപാര സമിതിയുടെ നേതാക്കന്മാരില്ല എന്നതുകൊണ്ട് ചർച്ച ആറ് മണിക്ക് നടത്താൻ പോകും ആ ആറ് മണിക്ക് ചർച്ച നടത്താൻ വേണ്ടി പോകുമ്പോഴാണ് ഈ വ്യാപാരി പ്രതിനിധികൾ ആ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ തയ്യാറല്ല എന്നറിയിക്കുന്നു പിന്നീടെന്നാൽ പിന്നെ ജില്ലാ കൗൺസിൽ അംഗം തന്നെ പറയുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നാളെ രാവിലെ പത്ത് മണിക്ക് ഇരിക്കാം രാവിലെ പത്ത് മണിക്ക് ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ വേണ്ടി ഡി വൈ എഫിന് പോയി എത്തുമ്പോഴാണ് പറഞ്ഞത് ഞങ്ങൾക്ക് ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല എന്ന നിലപാടാണ് വ്യാപാരി പ്രതിനിധി സ്വീകരിച്ചത് അതേ തുടർന്നാണ് ഇന്നലെ തന്നെ പ്രഖ്യാപിച്ച പോലെ ഡി വൈ എഫിന് ഉപരോധ സമരത്തിലേക്ക് അടങ്ങി ഉപരോധ സമരത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി ചെറുപുഴ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ എസ് സിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ തന്നെ വ്യാപാരി പ്രതിനിധികളെയും ഡി വൈ എഫിന് പ്രതിനിധികൾ അടക്കം വിളിച്ചു ചേർത്ത് യോഗം വിളിച്ചു യോഗത്തിനകത്ത് ഡി വൈ എഫ് വളരെ കൃത്യമായൊരു കാര്യം പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു നാളെ മുതൽ ചെറുപുഴ അമ്പലത്തിൽ ഉത്സവം ആരംഭിക്കുകയാണ് എട്ട് ദിവസം നീളുന്ന ഉത്സവമാണ് നാളെ നടക്കുന്നത് ചെറുപുഴയിലെ സമൂഹത്തെ സംബന്ധിച്ച് ചെറുപുഴ ജനങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ആഘോഷമാണ് ചെറുപുഴയിലെ അമ്പലത്തിൽ ഉത്സവം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ തൽക്കാലം വ്യാപാരി പ്രതിനിധികൾ തൽക്കാലം ചെയ്യേണ്ടത് നിലവിൽ നിങ്ങൾ നിലവിലുള്ള വില ഈ ഉത്സവം കഴിയുന്ന വരെ തുടരുക അതിനുശേഷം നമുക്ക് വീണ്ടും ഇരുന്നു കൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരു ചർച്ച സംഘടിപ്പിക്കാം എന്നിട്ട് മറ്റെന്താണ് വേണ്ടത് എന്നതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാം അത് വളരെ മാന്യമായി തന്നെ നമ്മൾ ആ യോഗത്തിൽ സംസാരിച്ചു അതോടൊപ്പം തന്നെ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഉപരോധ സമരം പിൻവലിക്കാൻ ഡി വൈ എഫ് തയ്യാറാണ് അമ്പലത്തിലെ ഉത്സവത്തിൻ്റെ നാളിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ വില കുറയ്ക്കാൻ നിലവിലുള്ള വിലയിൽ തന്നെ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി തയ്യാറാകണമെന്ന് വളരെ മാന്യമായി ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ട് പോലും ആ തീരുമാനം പോലും അംഗീകരിക്കാൻ വ്യാപാരി പ്രതിനിധികൾ തയ്യാറായില്ല ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് അമ്പലത്തിലെ ഉത്സവവും പള്ളിയിലെ പെരുന്നാളുമൊക്കെ വളരെ പ്രാധാന്യത്തോടെ നോക്കിക്കാണുന്നവരാണ് ഞങ്ങൾ ഡി വൈ എഫ്ഐക്കാർ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ഉപരോധ സമരം പിൻവലിക്കാൻ ഞങ്ങൾ തയ്യാറാണ് അമ്പലത്തിൽ ഉത്സവത്തിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ വിഷയം പിന്നീട് ചർച്ച ചെയ്യാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോലും ആ തീരുമാനത്തോടൊപ്പം നിൽക്കാൻ ചെറുപുഴയിലെ പോലീസ് വളരെ മാന്യമായ നിലപാട് സ്വീകരിച്ചു അവരടക്കം ഇതേ അഭിപ്രായം വ്യാപാരി പ്രതിനിധികൾ പറഞ്ഞിട്ട് അത് അംഗീകരിക്കാൻ നമ്മുടെ വ്യാപാരി പ്രതിനിധി തയ്യാറായില്ല ചില വ്യാപാരി പ്രതിനിധികളുടെ ധിക്കാരമാണ് ഇത്തരത്തിലൊരു സമീപനത്തിലേക്ക് ഈ സമരത്തെ കൊണ്ട് നയിക്കുന്നത് ഇപ്പോഴാണ് വൈകുന്നേരമാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി സാധിച്ചത് ചെറുപുഴയിലെ ചില ഹോട്ടലുകൾ നാളെ തുറക്കാൻ വേണ്ടി തയ്യാറാകുന്നില്ല പക്ഷേ ഈ ഈ സമരം ഇപ്പോൾ വ്യാപാരി പ്രതിനിധികൾ നടത്തുന്ന ഈ ഇത് ചെറുപുഴയിലെ ജനങ്ങൾക്ക് നേരെ ഒരു വെല്ലുവിളിയാണ് ചെറുപുഴയിൽ മാത്രമാണ് വില വർദ്ധിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളൂ മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് നിങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുക മറ്റൊരു സ്ഥലത്തും ഇല്ലാത്ത വർദ്ധനവാണ് കേരളത്തിൽ എവിടെയും ഇല്ലാത്ത വർദ്ധനവും ചെറുപുഴയിൽ വർദ്ധിപ്പിച്ചതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാത്രമാണ് ഡി വൈ എഫ് ഐ വളരെ മാന്യമായി നോട്ടീസ് കൊടുക്കുകയും ധർണാ സമരത്തിലേക്ക് അടക്കം നീങ്ങുകയും ചെയ്തു എന്നിട്ട് വരെ ചർച്ചയ്ക്ക് പോലും തയ്യാറാകാത്ത നിലപാട് ചെറുപുഴയിലെ വ്യാപാരി പ്രതിനിധി സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ ഇത് ദാഷ്ട്യമാണ് നാളെ ഈ നടത്തുന്ന ഹോട്ടൽ സമരവും ജനങ്ങൾക്ക് നേരെയുള്ള ദാഷ്ട്യമാണെന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരു സംശയവും വേണ്ട ഇപ്പോഴും ഞങ്ങൾ പറയുന്നു അമ്പലത്തിൽ ഉത്സവവും ഒക്കെ പ്രമാണിച്ച് നിങ്ങൾ വളരെ മാന്യമായി നിലവിലുള്ള വില ക്കു തന്നെ ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ കൊടുക്കാൻ തയ്യാറായി നമുക്ക് പിന്നീട് ഈ വിഷയം വളരെ മാന്യമായി ചർച്ച ചെയ്ത് പരിഹരിക്കാൻ എന്ന് വീണ്ടും പറഞ്ഞിട്ട് വരെ അതിൽ തയ്യാറാകാത്ത വ്യാപാരി പ്രതികൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ചെറുപുഴയിലെ ജനങ്ങളോട് നേർക്കുള്ള വെല്ലുവിളിയാണ് നാളെ ഹോട്ടൽ അടച്ചുകൊണ്ടുള്ള സമരം